dear children, I'm Dr. Vani right in front of you with another super cool, super awesome, absolutely amazing session that we're going to take right now, right here, so that we can put four aims in this year's paper. Yes, my dear kids, absolutely. So all of those who are having last minute, you know, feelings, last minute pangs, last minute stress and tension, आज का पेपर हम मिलकर सॉल्व करते हैं जीके के क्वेश्चंस करते हैं बायोलॉजी के एसोशियल एंड रीजंस करते हैं आई विल स्टे बैक आफ्टर द लेक्चर फॉर सम टाइम फॉर अ पर्सनल चैट विद ईच वन ऑफ यू टू सी whether your confidence gets a boost or not so i don't want anybody to feel demotivated i don't want anybody to feel ki humse nahi ho payega you have to tell yourself you have to motivate yourself aapko apne andar wo ek junoon lana hai agle 4 5 दिलों के लिए कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये कर सकता हूँ यस सो माई डियर 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 स्टूडेंट वी विल वी विल डू इट टूगेदर यस उसके बाद जो भी होगा आगे चल के जो भी होगा डोंट वरी वी आर इन इट वी आर विद यू सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एट ऑल बट राइट नाउ द ओनली थिंग विच मैटर्स इज यू एंड दैट एग्जैम सिर्फ दो चीजें पूरी दुनिया में मैटर करती है एक आप और एक आपके सामने आना वाला एग्जाम और उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू मेक श्योर दैट वी एब्सोल्यूटली रॉक दिस इयर्स एग्जाम तो चलिए शुरू करते हैं आज का बायोलॉजी का एसोशन एंड रीजन सीरीज एंड यू विल सी दट आपको सारी चीजें आती होंगी तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन नाउ right in human male and female have 22 perfectly matched chromosomes aap sabko pata hai human human beings ke andar 23 pairs of chromosomes hote hain isme to kisi ko koi doubt nahi hona chahiye chromosomes ko humne do hisson mein baant diya hai kaiyon ko hum autosomes kehte hain jinke bare mein we will discuss and kaiyon ko hum allosomes kehte hain right so we have 22 pairs of autosomes and one pair of allosome together ye 23 ban jayega these are responsible for the body functions for morphology physiology puri body ke liye par ye jo allosomes hai inko hum sex chromosomes kehte hain ye gender determine karte hain ये जेंडर डेटरमाइन करने के लिए या तो एक्स एक्स हो सकते हैं या एक्स वाई हो सकते हैं एक्स वाई होगा तो जेंडर डेटरमाइन करके मेल हो जाएगा एक्स एक्स होगा तो जेंडर डेटरमाइन करके फीमेल हो जाएगा सो ह्यूमन मेल एंड फीमेल हैव 22 परफेक्टली मैच क्रोमोसोम्स यस बाय परफेक्ट मैचिंग मेरा मतलब है कि ये जो ट्वेंटी टू हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं हम इनको होमोलोगस कह सकते हैं क्या कह सकते हैं होमो लोगस परफेक्टली मैच है ये क्रॉस ओवर कर सकते हैं पर जो लास्ट का पेयर है एक्स एक्स या एक्स वाई तो अगर ये एक्स वाई है होता है अगर ये एक्स वाई होता है तो ये आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं कर सकते बिकॉज वाई के पास तो स्पेशल जीन्स होंगी उन स्पेशल जीन्स को जो सिर्फ वाई के पास होती है होलैंड्रिक जीन्स कहते हैं क्या कहते हैं एब्सोल्यूटली राइट We call them holandric genes. ये तो X के पास correct नहीं होती तो ये दोनों क्या होते हैं Non homologous. Is that clear? So ट्वेंट इसीलिए this is the logic. कि क्यों सिर्फ 22 perfectly matched है Because the 23rd pair can be XX or XY. XX तो homologous है XX is fine. But XY हो जाएगा non homologous. इसमें crossing over नहीं होगी राइट right? तो so, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था दैट दैट इज द रीजन क्यों हमारे पास सिर्फ 22 परफेक्टली मैच्ड पेयर होते हैं ऑब्वियसली ऑटोजोम्स तो 22 पेयर्स हैं वन पेयर तो एलोजोम है करेक्ट इसमें कोई डाउट नहीं है करेक्ट बट वाई ओनली 22 टू पेयर आर मैच बिकॉज द नेक्स्ट पेयर इज नॉन होमोलोगस बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाई तो वही मैं कह रही हूँ ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है ऑटोजोम्स होते करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन क्या है जो मैंने आपको दिया व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन द एक्सप्लेनेशन इज अ नॉन होमोलोगस व्हिच आई हैव गिवन यू सो इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज इट क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसको ट्विस्ट करके भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सो आई हैव एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन डिटेल हाई फाइव टाइम कूल एवरीबडी अंडरस्टूड चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 
sex chromatin body is an inactivation of one X chromosome in diploid females, right? This is also called as bar body. It's called bar body. Kehte. Is process ko jaha par do X hote hain. Hum ek X ko. Isi liye process sirf females mein hi hota hai. Females ke aage mein positive lik deti hoon. This process only happens in females. Why does this process happens in female? Because jab bhi, listen to me very, very carefully. Jab bhi do X chromosomes hote hai. Whenever I have double the amount, ek X ko mein, one X, let me write that with a nice blue colored pen ko mein inactivate kar deti hoon. Ek X ko inactivate karne ka process kehlata hai lionization. What is the process called? The process is called as lionization. Cool, everybody. In the process of lionization, where I inactivate an X chromosome, that is, so that doubling na ho jai. Do X hai, to do material a jayenge, do sex material. So, doubling ko avoid karne ke liye, I inactivate an X chromosome, which is called as lionization. जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है विच बहुत छोटा सा पार्ट बनकर सेल के कोने में चला जाता है जिसको हम बार बॉडी कहते हैं सो व्हाई डू आई इनएक्टिवेट आई इनएक्टिवेट क्योंकि आई हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स आई डोंट वांट टू डबल उसको डेफिनेटली हम बार बॉडी कहते हैं उस प्रोसेस को हम लायोनाइजेशन कहते हैं बट व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन व्हाई डिड आई इनएक्टिवेट इट बिकॉज़ आई डोंट वांट इट टू बी डबल्ड क्यों इनएक्टिवेट किया क्योंकि मैं डबलिंग नहीं चाहती हूं आर यू गेटिंग आई एम स्टॉपिंग इट एवरी क्वेश्चन आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन डिटेल गुड तो दोनों करेक्ट है सेक्स क्रोमैटिन को मैं बा बॉडी कहती हूं लाइक आई टोल्ड यू द प्रोसेस इज कॉल्ड लायोनाइजेशन बट क्यों इनएक्टिवेट किया मैंने बिकॉज़ आई डोंट वांट डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स कूल इफ ओ गैमेट एक्स नहीं वाई नहीं X के साथ अगर X फ्यूज होगा तो X X बन जाएगा फीमेल X के साथ अगर Y फ्यूज होगा तो X Y बन जाएगा मेल बट अगर X के साथ नो no X और नो no Y एंड एम्प्टी एम्प्टी थिंग फ्यूजेस इट इज कॉल्ड एज X O X O इज रेफर टू एज टर्नर सिंड्रोम राइट इट इज रेफर टू एज टर्नर सिंड्रोम राइट इट्स अ फेयरली कॉमन सिंड्रोम विद लाइक 1% इंसिडेंस राइट रिजल्टिंग जाइगोट इज नॉन वायबल क्या आपने कभी टर्नर सिंड्रोम वाले बच्चे नहीं देखे रॉन्ग नॉन वायबल का मतलब होता है जिंदा ना रहना तो ये वायबल होते हैं डेफिनेटली ये सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो पाते डेफिनेटली इनका आईक्यू बहुत लो रह जाता है करेक्ट बट दे आर वायबल ये अगर ये बर्थ हो जाए दे कैन लिव राइट इंटरनल सिंड्रोम एन इंडिविजुअल लैक्स है ये लैक्स लाइट लैक्स एक्स और वाइस एक्स क्रोमोसोम्स नहीं एक एक्स तो है उसके पास उसके साथ जीरो मिल गया है इस दैट क्लियर सो दे आर नॉन वायबल इस अ रॉंग स्टेटमेंट इट इस अ रॉंग नॉन वायबल का मतलब होता है जिंदा नहीं रहना इट्स रॉंग ये वायबल होते हैं लैक्स ये लैक्स है बच्चों so X और Y lack करता है wrong Y नहीं होता but it has X तो इसके पास क्या होता है X हो X तो होता है it has X X is positive so ये भी statement false है और ये भी statement false है definitely stature कम होगा sexual organs fully mature नहीं होंगे IQ कम होगा all that will happen but viable non viable नहीं होगा जिंदा रहेगा next question on your screen please holandric genes are found on Y chromosome जो भी आपका Y क्रोमोसोम होता है, उस पे जीन्स हो सकती है। Let me give you specific examples. Y क्रोमोसोम के पास जीन हो सकती है for hypertrichosis, right? कानों के ear tuft से बाल निकलना, that's called as hypertrichosis. Hyper का मतलब ज़्यादा, trichos for hair, right? So Y क्रोमोसोम में कुछ specific जीन्स हो सकती हैं, but जीन्स are only for maleness. वो जीन्स जो सिर्फ मेलनेस के लिए है जो Y क्रोमोसोम में होती है वी कॉल देम होलैंड्रिक जीन्स व्हाट डू वी कॉल देम वी कॉल देम होलैंड्रिक जीन्स सो होलैंड्रिक जीन्स आर फाउंड ऑन द Y क्रोमोसोम होल मींस कंप्लीट एंड्रिक स्टैंड्स फॉर एंड्रोजेन एंड्रिक स्टैंड्स फॉर एंड्रोजेन इनहेरिटेंस ऑफ होलैंड्रिक जीन्स आर ऑलवेज फ्रॉम फादर टू सन करेक्ट 
करेक्ट बट देखो बेटा आर फाउंड ऑन वाई क्रोमोजोम क्यों इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया पोलैंड्रिक जीन्स वाई क्रोमोजोम पे होंगी ये yes, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया हाइपर ट्राइकोसिस देखो बच्चों जो Y क्रोमोजोम है वो तो कभी मदर से आता ही नहीं है यू नो इट मदर तो देती नहीं है वो कहा से आएगा फादर से सन जब ये सन फादर बनेगा तो उसके सन में बिकॉज X ही देगा वो डॉटर को बट वाई आर दे फाउंड ऑन Y? बिकॉज ये नॉन होमोलोगस है ये एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था दिस शुड है एक्सप्लेनेशन तो नॉन होमोलोगस है तो ये क्रॉसिंग ओवर नहीं करेगा और अगर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं करेगा तो कभी भी वो एक्स क्रोमोजोम पे मटेरियल नहीं जाएगा वो वाई पर ही रहेगा दिस शुड हैव बीन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन ह्यूमंस फीमेल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय एक्स एक्स क्रोमोजोम मेल सेक्स इज डिटरमाइंड बाय एक्स वाई क्रोमोजोम दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है पर इनका एक्सप्लेनेशन क्या है बच्चों द वाई क्रोमोजोम के पास एक स्पेशल जीन होती है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एम्स पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज पे अ लॉर्ड ऑफ अटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट वाई क्रोमोजोम्स के पास एक स्पेशल जीन होती है दैट जीन इज कॉल्ड एस एस आर वाई सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द Y क्रोमोजोम क्या नाम है जीन का बताइए मुझे इट्स कॉल्ड द सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द Y क्रोमोजोम सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द Y क्रोमोजोम एक फैक्टर बनाता है जिसको हम TDF कहते हैं राइट सो एस आर वाई स्टैंड फॉर सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ Y जिसने एक फैक्टर बनाया जिसको हम टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर कहते हैं ये टेस्टिस डेटामाइनिंग जो फैक्टर है वो आगे चल के टेस्टिस या मेलनेस बनाता है एक्स एक्स के पास वाई नहीं है अगर वाई नहीं है तो एस आर वाई नहीं है एस आर वाई नहीं है तो टी डी एफ नहीं है जिसकी वजह से वो टेस्टिस नहीं बनाता और ओवरी की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है सो दैट इज वाई फीमेल नेस इज कॉल्ड डिफॉल्ट सेक्स बिकॉज इन वाई क्रोमोजोम आपके पास एस आर वाई टी डी एफ है जो मेलनेस बनाएगा सो दैट इज द राइट आंसर इज दैट क्लियर एवरीबडी राइट सो ये ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन क्या है एस आर वाई टी डी एफ जो कि स्लाइड्स में नहीं दिया हुआ है पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी आर यूनिवर्सल रेसिपियन देखिए इफ देर इज ब्लड ग्रुप ए इसके पास एंटीजन होगा ए एंटीजन इज ऑलवेज ऑन द सर्फेस ऑफ द आर बी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्लीज रिमेंबर और इसके प्लाज्मा के पास होगा एंटी बी एंटीबॉडी बी के पास होगा एंटीजन बी और एंटी ए एंटीबॉडी ए बी के पास दोनों ही एंटीजन इसीलिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी और ओ के पास कोई एंटीजन नहीं इसीलिए दोनों एंटीबॉडीज होंगी इसीलिए यह है यूनिवर्सल डोनर क्योंकि मैं आरबीसी डोनेट कर सकती हूँ आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर तो कोई एंटीजन ही नहीं है और यह हो गया यूनिवर्सल रेसिपियंट क्योंकि इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं है आप इसको सामने से कुछ भी दे दो इसके पास अटैक करने के लिए एंटीबॉडी नहीं है पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल रेसिपियंट बिल्कुल can receive blood from any person as they have all types of antibodies sarasar galat hai they have no antibody is that clear maine aapko chart bana kar dikha diya hai detail mein chromosome theory of inheritance or heredity sutor and bobri ne di thi ki chromosomes jo hai wo genes ke bane hain genes are the ones which are passed on from one generation to another Right? 
तो इनमें तो स्टेटमेंट में कोई लिंक बना ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है पर दोनों ही स्टेटमेंट में कोई लिंक नहीं है अगर क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सप्लेनेशन देना था तो क्रोमोसोम्स आर द यूनिट्स क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ जीन्स क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर करते हैं दे आर द वन जो मूव करते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है जीन्स सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर लिंक्ड देखिए बच्चों मैंने क्रोमोसोम बनाया है करेक्ट ये क्रोमोसोम का एंड है टीलोमेयर ये भी क्रोमोसोम का एंड है टीलोमेयर एक टीलोमेयर से लेकर लेट मी ड्रॉ दैट विद ब्लू कलर पेन यहां से लेकर यहां तक जितनी सारी जीन्स हैं वो एक क्रोमोसोम में है ऊपर के टीलोमेयर से लेकर नीचे के टीलोमेयर में इन जीन्स को हम सिन मतलब टुगेदर टेलिक मतलब टीलोमेयर से टीलोमेयर सिन टेलिक कहते हैं ये लिंक जरूर है ये एक साथ लगी हुई है एक क्रोमोसोम में लिंक जरूर है बट बच्चों लेट मी कॉल दिस ए एंड लेट मी कॉल दिस जेड क्या आपको ए टू जेड लिंक है करेक्ट बट ये मुझे बताओ क्या ए टू जेड के बीच की लिंकेज वीक है कि स्ट्रॉन्ग है लिंकेज तो बहुत वीक होगी इज दैट क्लियर लिंक जरूर है बट लिंकेज बहुत वीक होगी एक सिंगल क्रोमोसोम में जितनी भी जीन्स हैं फ्रॉम वन टू एट ऐसे मान लेते हैं पूरी दे आर वन लिंकेज ग्रुप करेक्ट ये लिंक है बट देर लिंकेज इज वेरी वेरी वीक लिंक जरूर है क्यों लिंक है एक्सप्लेनेशन में सिंटेलिक होना चाहिए सिंटेलिक के बाद ये भी मेंशन करना चाहिए कि जितना डिस्टेंस कम उतनी लिंकेज ज्यादा जितना डिस्टेंस ज्यादा उतनी लिंकेज वीक तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं लिखा है लिंक के लिए सिंटेलिक एक्सप्लेन करना चाहिए था इज दैट क्लियर एनी डाउट कूल चलिए आगे बढ़े चलिए ये yes. Flavor sour tomato is a genetically engineered tomato जिसकी shelf life बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये ripen नहीं होता Monsanto has made it it does not ripen the shelf life of flavor sour tomato is too big plasmids are extra chromosomal genetic material बताइए is it not yes मैंने biotechnology के कितने lectures बनाए हुए दांतु नीट channel पे ये हमारे extra chromosomal genetic material है बिल्कुल और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज द वन व्हिच कैरीज इंफॉर्मेशन अगेन द सेम थिंग फ्लावर सावर टोमेटो की स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैरायटी है टोमेटो की राइपन नहीं होता है इसीलिए इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है सड़ता नहीं है मोजेंटो कंपनी ने बनाया है लाइक बीटी कॉटन बीटी ब्रिंजल फ्लावर सावर टोमेटो ये सारे ही Yes, golden rice, सारे ही जेनेटिक जीएमओ है जेनेटिकली मॉडिफाइड है और इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म कौन पास करता है प्लास्मिड करेक्ट ये क्यों है क्योंकि इसमें पॉलिक एलेक्ट्रोलोनिस जो जीन जो एंजाइम होती है जो राइपनिंग करती है पेक्टिनेज राइट right? उसको हमने बनने नहीं दिया पेक्टिन डीजेनरेट नहीं होता है वो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था ना कि प्लास्मिड रिकॉम्बिनेट Chimera was a, uh, you know, mythological character, जिसमें हमने दो organisms को जोड़कर अगर मैं एक organism बनाती हूँ मान लीजिए uh, human का head और lion का शरीर uh, lion का head और horse की body, any mythological character जहां मैं दो organisms को fuse कर रही हूँ is chimeric, recombinant DNA में क्या मेरे पास फॉरेन डीएनए होता है करेक्ट क्या इस फॉरेन डीएनए को मैं प्लास्मिड के डीएनए में अटैच कर लेती हूँ एब्सोल्यूटली राइट सो फॉरेन प्लस प्लास्मिड इज कॉल्ड काइमेरिक और रिकॉम्बिनेंट सो काइमेरिक डीएनए इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए व्हिच इज फॉर्म ऑफ टू और थ्री सोर्सेज राइट रिकॉम्बिनेंट डीएनए काइमेरिक है काइमेरिक को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया ये अलग अलग स्त्रोत्रों से अलग अलग सोर्सेज से कंबाइन किया गया है So A is true, chimeric, recombinant है, and I've joined it. दो तीन sources को join किया, that makes it chimeric. So it is absolutely right. Yeast such as Saccharomyces is used in the baking industry. बिल्कुल ठीक है. इसको bakers yeast भी कहते हैं, इसको brewers yeast भी कहते हैं. ये baking में इसलिए use होती है, because ये carbon dioxide release करती है. और जब ये carbon dioxide release करती है, तो carbon dioxide जब बाहर निकलती है 
बबल्स के फॉर्म में वो केक और ब्रेड के लोब्स को राइज करवा देती है कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट इट हेल्प्स इन राइजिंग इज दैट क्लियर राइट सो एसोशन थ्रू है इट्स यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री बिल्कुल ट्रू Why? Because जब मैं इसको mix करूंगी yeast को तो ये flour को क्या करवाएगी rise जिसकी वजह से cake या bread फूल जाएगा is that clear that is why it is used smack right smack smack let me write this for you smack smack is white odorless bitter crystalline compound it's heroin right it's usually taken it's a drug इसको नोस से लिया जाता है स्निफ किया जाता है एस्टमाइया नोस से स्निफ करते इट्स अ ड्रग ये यूफोरिया कॉज करता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस इट इज आल्सो यूज्ड एज एन ओपियोइड एनर्जेसिक जनरली पेन किलर के फॉर्म में यूज किया जाता है लोग इसको यू नो मिस यूज इल यूज करते हैं इट कॉजेज यू फॉर यू मस्ट है मूवी यू नो उड़ता पंजाब इन दैट मूवी यू मस्ट है दिस Correct. It's extracted. Papaver somniform is poppy. So poppy ki seeds edible hote. But jo milk nikalta hai poppy se, that milk is nothing but snack. Papaver somniform, heroin, opioid, analgesic, right? Painkiller ki form mein use hota hai. But people also use it as a drug. So smack is white, odorless, bitter, crystalline compound which is extracted from the latex of poppy plant. Papaver somni. right if both the statements are correct but it is not the correct explanation why because it is the one which affects the central nervous system to be used as a drug smack jo hai wo hamare central nervous system ko euphoria extreme euphoria uske baad depression cause karta hai right ball and socket joints jahan bhi synovial joints hote hain there is a little space right और ये छोटी सी स्पेस क्या कहलाती है साइनोवियल जॉइंट इस जॉइंट में थोड़ा सा फ्लूड होता है फ्लूड को हम साइनोवियल फ्लूड कहते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम हो जाती है सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर द मोस्ट मोबाइल जॉइंट साइनोवियल फ्लूड होता है साइनोवियल फ्लूड की वजह से मूव करते हैं छोटी सी स्पेस होती है इस स्पेस का नाम साइनोवियल स्पेस होता है साइनोवियल स्पेस में साइनोवियल फ्लूड होता है जिसकी वजह से वी आर एबल टू मूव इट राइट सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट वाई आर द मोस्ट मोबाइल बिकॉज यहाँ पे स्पेस है स्पेस में फ्लूड है फ्लूड की वजह से फ्रिक्शन लेस होगी जिसकी वजह से मूवमेंट होगी हैव दे मेंशन फ्रिक्शन लेस मूवमेंट एंड स्पेस की वजह से यू नो इट इज लाइक इट इज एक्सट्रीमली मोबाइल यहाँ पे राइट right? करवेचर होता है बहुत ज्यादा स्पेस होती है जिसकी वजह से वो पूरा करवेचर टर्न कर सकता है बिकॉज ऑफ विच इट कैन मूव स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है पर एक्सप्लेन नहीं किया फ्लूड है फ्लूड की वजह से मूवमेंट विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विल डिक्रीज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विच वॉज डिस्कवर्ड बाई इंथोवेन इज अ रिकॉर्डर ऑफ द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ये वेव दिखाता इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू आर एस एंड टी राइट पी स्टैंड फॉर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन ऐसे करेक्ट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है कंसर्निंग द एक्साइटेशन यू नो स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एस ए नोड से इंफॉर्मेशन जाएगी ए वी नोड ए वी नोड से बंडल ऑफ हिज बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर्स सो बंडल ब्लॉक्स ये सारी इंफॉर्मेशन दिखाता है कार्डियक रिदम हो या कोई मायोकार्डियम मीन द मसल्स ऑफ द हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो वी कैन इजिली सी थ्रू द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट हम यू नो लीड्स लेकर वी uh detect the electrical activity of the heart so both a and r are true and r is the correct explanation of a chaliye escherichia coli jo ki ek bahut hi common bacteria hai which stays in the mid gut ya yeah? gut of human beings mein rehte shigella salmonella typhi are all responsible for diarrheal diseases ye tino hi fecal oral route se transmit hote hain that means अगर किसी ने हैंड वॉशिंग अच्छे से नहीं की है देर इज समिस्ट फ्रॉम फीकल मैटर जो खाने में लैंड कर गया है वेन नेवर देर इज डायरिया देर इज लूज मोशन देर इज एक्सेसिव पैसेज ऑफ 
फीकल मैटर जिसकी वजह से वॉटर लॉस भी होता है बिकॉज लूज मोशन होते हैं राइट सो डिहाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसके लिए हमें ओ आर एस या इलेक्ट्रोलाइट लेने चाहिए अगर किसी को एंटमीबा हिस्टोलिटिका हुआ है जिसमें अमीबी एसिड होता है उसमें अमीबी एसिड में ब्लड भी रिलीज होता है फ्रॉम दीकल मैटर इशिशिया शिगेला और सैलमनेला में ब्लड रिलीज नहीं होता है राइट ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर डायरियल डिजीज इसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था क्यों डायरिया कॉज करते हैं बिकॉज ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं इंटेस्टाइन में टॉक्सिन रिलीज करते हैं ये टॉक्सिन इंटेस्टाइन में इंफेक्शन कॉज करके उसको इरिटेट करके बाउल मूवमेंट करवा देती है इरिटेबल बाउल हो जाता है बाउल इरिटेट होके लूज मोशन करवा देता है ये तो डिहाइड्रेशन तो लूज मोशन का साइड इफेक्ट है राइट सो स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू है बट आपस में कोई लिंक नहीं है क्यों इश्रीशिया कोलाय शिगेल और सैलमनेला कॉज करते हैं डायरिया बिकॉज ए वेरी वेरी कॉमन फीकोरल ट्रांसमिशन दे रिलीज टॉक्सिन दे इरिटेट द बाउल जिसकी वजह से यू नो लूज मोशन पास हो जाते हैं इज दैट क्लियर Did you understand everything? How I discussed each and every question in so much detail. Cool, everybody. चलिए शुरू करते हैं आज का super cool, extremely awesome और difficult question से भरा हुआ general knowledge series. Tada! Two important reasons. Rivers एक का source है झारखंड में, उसको Odisha में दूसरे नदी से. मतलब पता है क्या पूछ रहा है? River बोल दिया ना? मतलब इन चारों में एक ऐसा national park पूछ रहे हैं. जो हमेशा पानी से ढका रहता है राइट ये नेशनल पार्क मैं आपको एक हिंट देती हूँ ये नेशनल पार्क घड़ियालों के लिए बहुत फेमस है इट्स वेरी वेरी फेमस फॉर क्रॉकडाइल एंड पाइथन राइट चांदीपुर एंड गोपालपुर आर ऑन द सी दीज आर लाइक बीचेस दे आर आस्किंग यू अ प्लेस वे ऑफ बेंगाल के पास जहां पे रिवर सी से मिलने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्टेड एरिया है ये और यहाँ पे बहुत पानी रहता है इट इज लाइक सबमर्ज दिस नेशनल पार्क जिसकी बात हो रही है इट इज सबमर्ज इन वाटर ये भी ओडिशा में है बट दिस इज फेमस फॉर टाइगर ये टाइगर रिजर्व है सो so, टाइगर इतने ज्यादा पानी में रहना पसंद नहीं करेंगे मैं आपको एक और बहुत बड़ा हिंट देना चाहती हूँ जिस चीज की बात हम कर रहे हैं वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट देखो लार्जेस्ट और सुंदर बंस है सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रो फॉरेस्ट है सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रो फॉरेस्ट तो आंसर क्या होगा क्रॉकोडाइल पाइथन के लिए फेमस है सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रो फॉरेस्ट है पानी से हमेशा भरा रहता है तो इट हैज टू बी भितर कनिका इज दैट क्लियर ये दोनों तो सीज में है दीज आर बीचेस और ये टाइगर के लिए फेमस है और भीतर करने का में क्या होता है मैंने आपको बता दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सुंदरबंस का सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है इट्स वेरी वेरी फेमस फॉर क्रॉकोडाइल क्लोज इकोनॉमी होती है समथिंग लाइक नॉर्थ कोरिया राइट जो किसी से ट्रेडिंग नहीं करती है आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ब्राजील के भी दुनिया में बहुत कम इम्पोर्ट्स हैं तो ब्राजील हो गया भूटान हो गया नॉर्थ कोरिया हो गया दीज आर द कंट्रीज जो ना कि एक्सपोर्ट करने में ज्यादा बिलीव करती है ना कि इम्पोर्ट करने में सेल्फ सस्टेन्ड है अपने आप अपना काम चलाती है सो ओनली एक्सपोर्ट नो डेफिसिट है फाइनेंस का नहीं मनी सप्लाई फुली कंट्रोल नहीं ना इधर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट क्लोज इकोनॉमी है ना इम्पोर्ट होंगे ना एक्सपोर्ट होंगे कूल एवरीबडी चलिए आगे बढ़िए अमंग एलिजिबल टू बेनिफिट देखो मनेरगा स्कीम है आपको सबको पता ही होगा आपने इसके बारे में सुना है राइट प्रीवियस गवर्नमेंट ने ये स्कीम रिलीज की थी दैट मीन्स प्रीवियस अब तो हमारे पास नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट थी इससे पहले जो हमारे पास मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी उन्होंने ये स्कीम रिलीज की थी एनी बडी इट इज नॉट अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव स्कीम ऑफ आर कंट्री क्योंकि ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में वी डोंट रियली नीड स्कीम्स लाइक मनरेगा वी नीड बेटर स्कीम्स ये ये है कि अगर कोई भी एडल्ट है इट इज बेसिकली अ गारंटी स्कीम कि आपको एटलीस्ट थोड़ा पैसा तो मिलेगा इट इज बेसिकली अ गारंटी स्कीम पर अभी हमारे पास स्कीम होनी चाहिए फॉर स्किल डेवलपमेंट राइट ये स्किल डेवलपमेंट की स्कीम नहीं है ये किस चीज की स्कीम है बच्चों ये है अनस्किल्ड लेबर कि अगर कोई भी आदमी है या कोई भी औरत है वो एडल्ट है उसको मिनिमम साल में हंड्रेड डेज के लिए एज अनस्किल्ड लेबर हायर किया जाएगा पत्थर तोड़ने के लिए 
सर पे भार ले जाने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अनस्किल्ड लेबर की तरह यूज किया जाएगा और एटलीस्ट उसको थोड़े पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी होगा बट आई पर्सनली फील कि अनस्किल्ड को भी अभी स्कीम में हमारे पास होनी चाहिए जो अनस्किल्ड का स्किल डेवलपमेंट करवा सके बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग तो ये स्कीम क्या कहती है कि जो भी एडल्ट मेंबर होगा किसी भी हाउस होल्ड का वो एडल्ट मेंबर अगर आपका अनस्किल्ड लेबर का काम कर सकता है तो उसको मनरेगा के तहत पैसे दिए जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग यस राइट टू एजुकेशन राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस कोई भी पब्लिक सर्विस है वो सब सिटीजन के लिए इक्वली एक्सेस होना चाहिए राइट टू एजुकेशन होना चाहिए गर्ल चाइल्ड बॉय चाइल्ड या अनबायस्ड एजुकेशन होना चाहिए राइट टू फूड और बेसिक ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स अंडर यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशंस ने की ये किसी कंट्री नहीं है ये यूनाइटेड नेशंस का यू नो पार्ट है उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट इतनी ये तीन बेसिक चीज किसी भी ह्यूमन बींग का बेसिक ह्यूमन राइट right है तो ना कि सिर्फ वन है टू है थ्री है दीज आर ऑल थ्री राइट टू एजुकेशन ताकि वो अपनी जिंदगी सुधार सके राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस एंड द राइट टू बेसिक फूड सो आंसर इज वन टू थ्री ये तीनों ही यूनाइटेड नेशन के तहत यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंडर कॉल करते हैं ला नीना एंड एल नीनो ला नीना बेसिकली मीन लिटिल गर्ल लाइक लिटिल गर्ल मेक्सिकन वर्ड से ये चूज किया गया है राइट uh, right? बेसिकली uh, दोनों ही स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम ये है कि इट इज अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर इन इक्विटोरियल इंडियन ओशन इज रॉन्ग इट इज बेसिकली हैपनिंग इन साउथ पैसिफिक ओशन राइट बट ला मीना हैज नो इफेक्ट ऑन मॉनसून क्लाइमेट भी गलत है इट हैज इफेक्ट ऑन मॉनसून क्लाइमेट Specifically again southwest monsoon of India को तो affect करेगा but basically South American concept है Pacific Ocean का concept है monsoon को affect करेगा so which of the following statements is correct दोनों ही statements गलत है right now it is a warm uh, temperature thing it means little girl Mexican statement है Pacific Ocean से related है साउथ वेस्ट मॉनसून को तो अफेक्ट करेगा इंडिया को बट बेसिकली साउथ अमेरिकन को ज्यादा अफेक्ट करेगा सो बोथ दीज स्टेटमेंट आर रॉन्ग स्टेटमेंट सो दैट ब्रिंग्स अस माय डियर चिल्ड्रन टू द एंड ऑफ अनदर फैबुलस क्लास आई होप जैसे मैंने हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल समझाया है यू ग्रेटली बेनिफिट benefited from this class on behalf of the entire vedantu family thank you so much for all the love and support that you give us i hope to see you all in tomorrow's class till then my dear children take good care of yourself and please study very hard please follow us on instagram please follow us on facebook on youtube like us subscribe us share us send us friend requests and let us know if there's anything else that we can do for you bye bye children see you bye